फ्रेंड्स वेलकम टू प्रकाश पर्व इंग्लिश लर्निंग यूट्यूब चैनल वी आर लर्निंग अबाउट द एक्टिविटी शीट इन द प्रेजेंट वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न द न्यूज राइटिंग दिस टॉपिक दिस इज सेक्शन नंबर फाइव राइटिंग स्किल क्वेश्चन नंबर सिक्स बी इज एक्सपांड द थीम विद्यार्थी मित्रांनो तुमच्या ॲक्टिव्हिटी शीटमध्ये प्रश्न क्रमांक सहा बी हा प्रश्न एक्सपांड द थीम पाच गुणांसाठी तुम्हाला परीक्षेला विचारला जाईल क्वेश्चन नंबर सिक्स बी हा एक्सपांड द थीम यावर आधारित प्रश्न असतो यामध्ये पुढील प्रकारच्या दोन उपप्रश्नांचा समावेश होतो बी वन इज न्यूज रिपोर्ट बेस्ड ऑन गिव्हन हेडलाईन अँड बी टू इज डेव्हलप अ स्टोरी विथ द गिव्हन बिगिनिंग ऑर एंड या दोघांपैकी तुम्हाला कोणताही एक उपप्रश्न ॲक्टिव्हिटी शीटमध्ये सोडवायचा आहे दोन्हीसाठी पाच गुण आहेत आणि हा प्रश्न योग्य टाईम मॅनेजमेंटसाठी पंधरा मिनिटाच्या आत तुम्ही सोडवायचा आहे सो लेट्स स्टार्ट हाऊ टू राईट न्यूज रिपोर्ट या व्हिडिओमध्ये आपण न्यूज रिपोर्ट बघणार आहोत फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द मार्किंग मार्किंग स्कीम फॉर न्यूज रिपोर्ट मार्किंग स्कीम म्हणजे तुम्हाला अधिकाधिक गुण कसे आपल्याला न्यूज रिपोर्ट रायटिंगमध्ये मिळू शकतात हे आपण मार्किंग स्कीमच्या आधारे बघूया द टायटल अँड द बिगिनिंग ऑफ द गिव्हन न्यूज इज फॉर वन मार्क जी तुम्हाला तुमच्या ॲक्टिव्हिटी शीटमध्ये दिलेली असते वोकॅबलरी अँड ग्रामर यू आर युझिंग इन युअर न्यूज रिपोर्ट इज फॉर वन मार्क यूज ॲप्रोप्रिएट पॉईंट्स बॉडी ऑफ द न्यूज न्यूजचे काही मुख्य टॉपिक्स आहेत ते दोन गुणांसाठी आहेत लॉजिकल ऑर्डर और कन्क्लुजन कंटेन्स वन मार्क अशा पद्धतीने एकूण पाच गुणांसाठी हे न्यूज रिपोर्ट रायटिंग आहे आपण त्याच्या एक एक टॉपिकविषयी माहिती घेऊया सर्वप्रथम बघूया हेडलाईन तुम्हाला तुमच्या ॲक्टिव्हिटी शीटमध्ये हेडलाईन ही दिलेली असते आणि त्या आधारे तुम्हाला हेडलाईन डेटलाईन इंट्रो आणि शॉर्ट कंटिन्युईंग पॅरेग्राफ या पद्धतीने न्यूज रायटिंग लिहायची असते त्यातील सर्वप्रथम आपण बघणार आहोत हेडलाईन द हेडलाईन मस्ट बी शॉर्ट अँड सिम्पल ती अतिशय शॉर्ट आणि सिम्पल असावी जी तुम्हाला ॲक्टिव्हिटी शीटमध्येच दिलेली असणार आहे इन बोल्ड लेटर्स इन सेंटर अलाइनमेंट तुम्ही जी हेडलाईन दिलेली असेल ॲक्टिव्हिटी शीटमध्ये ती तुमच्या आन्सर शीटमध्ये लिहिताना तुम्ही बोल्ड लेटर्सचा वापर करू शकतात कॅपिटल लेटर्स त्या ठिकाणी वापरू शकतात आणि ती सेंटर अलाइनमेंट म्हणजेच तुमच्या आन्सर शीटच्या मध्यभागी लिहायची आहे इझी टू अंडरस्टँड लँग्वेज अवॉइड आर्टिकल्स इट शुड बी इन सिंपल प्रेझेंटेन्स आता ह्या ज्या सूचना आहेत या पुढे तुम्हाला ज्या वेळेला तुम्हाला फक्त न्यूजचा टॉपिक दिलेला असेल त्या वेळेला उपयोगाला येणार आहे कारण की इयत्ता दहावीला तुम्हाला आता फक्त जी हेडलाईन दिलेली आहे तीच यूज करायची आहे परंतु हा व्हिडिओ तुम्हाला बारावीसाठी सुद्धा उपयुक्त आहे की हेडलाईन तुम्हाला फक्त टॉपिक दिलेला असेल आणि तुम्हाला स्वतःला हेडलाईन तयार करायची असेल मग त्यावेळेला हेडलाईन तयार करताना त्या हेडलाईनमध्ये आर्टिकल नसावं हेडलाईन नेहमी प्रेझेंटेन्समध्येच तयार करावी रिलेटेड टू द टॉपिक ती टॉपिकशी रिलेटेड असणं आवश्यक आहे अँड अपिलिंग अँड कॅची अँड ॲट्रॅक्टिव्ह आपली हेडलाईन ही वाचकाला ॲट्रॅक्ट करणारी असावी म्हणजे जेणेकरून ती न्यूज रि न्यूज रिडर वाचेल त्यानंतरचा दुसरा टॉपिक आहे पॉईंट आहे डेट डेटलाईन राईट द डेट आफ्टर लिव्हिंग वन लाईन आफ्टर द हेडलाईन तुम्ही सेंटर अलाइनमेंटला हेडलाईन लिहिल्यानंतर एक ओळ सोडून त्याखाली डेटलाईन लिहायची आहे राईट द डेट इन लेफ्ट साईड ऑफ द पेज तुमच्या समासाला लागूनच त्या ठिकाणी डेट लिहिणं अपेक्षित आहे या ठिकाणी काही दोन एक्झाम्पल दिलेले आहेत यू कॅन राईट आयदर सेवन्टीन मे टू अशा पद्धतीने लिहू शकतात किंवा पहिले महिना त्यानंतर तारीख आणि त्यानंतर वर्ष मे सेवन्टीन टू थाउजंड फोर्टीन या पद्धतीने तुम्ही डेटलाईनमध्ये डेट लिहू शकतात द नेक्स्ट पॉईंट इज प्लेस 
राइट द नेम ऑफ द सिटी एक्झॅक्टली आफ्टर द डेट डेट नंतर लगेच तुम्ही त्या सिटीचं नाव लिहायचं मेन्शन द ॲक्च्युअल नेम ऑफ द सिटी इफ इट इज गिव्हन इन युअर ॲक्टिव्हिटी शीट जर तुमच्या ॲक्टिव्हिटी शीटमध्ये जर प्लेसचं नाव दिलेलं असेल तर ते नाव लिहायचं आहे यानंतरचा पॉइंट आहे इंट्रोडक्टरी पॅरेग्राफ ह्यालाच लीड पॅरेग्राफ असं म्हणतात ह्या लीड पॅरेग्राफमध्ये कोणत्या कोणत्या बाबी असणं आवश्यक आहे द इंट्रोडक्टरी पॅरेग्राफ शुड बी इझी टू अंडरस्टँड तो आपल्याला वाचनाला अतिशय सोपा असला पाहिजे म्हणजे वाचल्यानंतर ते लक्षात आली पाहिजे न्यूज इट शुड कवर द मोस्ट इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट ऑफ द इव्हेंट न्यूज पेपरमधील न्यूज वाचक हे वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात काही फक्त हेडलाईन वाचणारे असतात काही लीड पॅरेग्राफ वाचणारे असतात तर काही जे वाचक आहेत ते पूर्ण न्यूज वाचणारे असतात मोस्ट ऑफ द रीडर्स आर द सेकंड टाईप ऑफ रीडर म्हणजे लीड पॅरेग्राफ वाचणारे असतात आणि त्यामुळे इन डिटेल त्यांना ती न्यूज त्या लीड पॅरेग्राफमधून कळली पाहिजे यासाठी ऑलमोस्ट सगळेच पॉईंट त्या ठिकाणी कवर झाले पाहिजे ते पण अगदी शॉर्टमध्ये आता लीड पॅरेग्राफ लिहिताना कसे लिहायचे तर हेडलाईनला आपण व्हॉट वेअर व्हेन हु यांनी प्रश्न विचारल्यानंतर येणारी जी उत्तरं आहेत ते म्हणजे लीड पॅरेग्राफ असतो याची उत्तरं एक एक वाक्यामध्ये जरी आले तरी सुद्धा आपला अतिशय चांगला लीड पॅरेग्राफ तयार होऊ शकतो हे विद्यार्थी मित्रांनी लक्षात घ्यायचं आहे द लीड पॅरेग्राफ शुड नॉट गो टू मच इन डिटेल अबाउट द इव्हेंट म्हणजे पूर्ण संपूर्ण डिटेलमध्ये त्या ठिकाणी माहिती लीड पॅरेग्राफमध्ये द्यायची नाही आहे कारण की आपल्याला ही न्यूज पुन्हा पुढे डिस्क्रिप्शन ऑफ द इव्हेंटमध्ये आपल्याला ती डिटेलमध्ये लिहायची असते द नेक्स्ट पॉईंट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द इव्हेंट द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द इव्हेंट इन सेकंड अँड थर्ड पॅरेग्राफ न्यूज रायटिंगच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या पॅरेग्राफमध्ये डिटेलमध्ये आपल्याला न्यूज लिहायची आहे इट शुड बी इन ऑर्डर ऑफ अकरन्स ऑफ द इव्हेंट फ्लो ऑफ द इव्हेंट त्या ठिकाणी अतिशय ज्या पद्धतीने ते इव्हेंट होत गेले जी घटना घडली त्या घटना घटन घटनेप्रमाणे आपल्याला त्या ठिकाणी न्यूज रायटिंग करायचे आहे इट शुड बी इन सिम्पल पास्ट टेन्स नेहमी आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे ज्या वेळेला आपण डिटेलमध्ये न्यूज रायटिंग करतो त्यावेळेला सिम्पल पास्ट टेन्सचा वापर करायचा शुड बी इन सेमी फॉर्मल लँग्वेज फॉर्मल सेमी फॉर्मल लँग्वेजचा वापर त्या ठिकाणी औपचारिक भाषेचा वापर होणे आवश्यक आहे शुड आन्सर द क्वेश्चन्स हाऊ हु लाईक धीस नाव लेट सी फॉर्मॅट ऑफ न्यूज रिपोर्ट तुम्हाला न्यूज रिपोर्ट लिहिताना खालील फॉर्मॅटमध्ये लिहायचा आहे जो आपण आधी डिटेलमध्ये डिस्कस केलेला आहे द फर्स्ट पॉईंट इज द हेडलाईन विच इज गिव्हन इन युअर ॲक्टिव्हिटी शीट द सेकंड इज द डेट लाईन विच इन्क्लूड्स द नेम ऑफ द रिपोर्टर सिटी नेम मंथ अँड डेट द नेक्स्ट पॉईंट इज द लीड पॅरेग्राफ इन विच वी हॅव टू डिस्कस अबाउट हु वेन व्हेअर व्हाय हाऊ वॉट दीज क्वेश्चन्स इन शॉर्ट अँड द नेक्स्ट पॉईंट इज द मेन बॉडी ऑफ द न्यूज द न्यूज यू हॅव टू राईट डाऊन द न्यूज इन डिटेल हियर इन टू पॅरेग्राफ्स अँड प्रॉपर कन्क्लुजन ऑफ द न्यूज रायटिंग नाव लेट सी द टिप्स फॉर न्यूज रिपोर्ट न्यूज रायटिंग ज्या वेळेला कराल त्यावेळेला खालील मुद्दे लक्षात ठेवायचे आहेत जेणेकरून तुम्हाला चांगले गुण पाचपैकी या ॲक्टिव्हिटीमध्ये मिळू शकतात राईट द न्यूज इन डिटेल ॲज पर द पॉईंट्स ज्या पॉईंट्सप्रमाणे आपल्याला दिलेली आहे त्याप्रमाणे आपण डिटेलमध्ये न्यूज लिहायची आहे यूज थर्ड पर्सन वाईल रायटिंग द रिपोर्ट ज्या वेळेला तिमा तुम्ही रिप न्यूज रिपोर्ट लिहाल त्यावेळेला थर्ड पर्सन म्हणून लिहावा त्याकरिता आपण पॅसिव्ह वॉईस स्ट्रक्चरचा वापर करावायचा आहे डोंट राईट युअर ओन ओपिनियन्स या रायटिंग स्किलमध्ये आपल्याला स्वतःचं ओपिनियन देता येत नाही न्यूज रिपोर्ट लिहिताना जे तुम्हाला घटक आहे जी घटना घडलेली आहे ती जशीच्या तशी फक्त मांडायची आहे यात आपण आपलं स्वतःचं मत नोंदवायचं नाही किंवा आपले स्वतःचे पॉईंट्स ॲड करायचे नाही यूज पॅसिव्ह वॉईस स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेन्स अँड हियर इज वन एक्झाम्पल फॉर ऑल ऑफ यू टू राईट द न्यूज रिपोर्ट तुम्हाला सूचना अशा प्रकारे दिलेली असेल 
read the following headline and prepare a news report with the help of given points 10 year old boy saves a drowning girl asha paddhatine tumhala headline dileli asel tyanantar tumhala deadline intro ani short continuing paragraph lihun asha paddhatine tumhi न्यूज राइटिंग करू शकता या ठिकाणी एक प्रैक्टिस एक एक्जाम्पल देखी तुम्हारा दिल्ला है यहाँ सरावा तुम्हें उपयोग करू शकता थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम